กราฟฟิตี้แบบที่เห็นกันบนถนนโดยทั่วไปในเมืองไทยนะครับคนส่วนใหญ่มักจะตีความว่ามันก็คือการพ่นสีจากกระป๋องสเปรย์ไม่ว่าจะถูกพ่นออกมาในรูปแบบไหนก็ตามนี่ก็คือตัวอย่างงานแบบแวนดอลิซึมที่ทําโดยกลุ่มคนแนวคิดขบฏอาจจะไม่ได้สื่อสารความหมายและดูลกตาสําหรับคนทั่วไปหรือบางทีนี่ก็อาจจะเป็นการประกาศตัวตนหรือเรียกร้องอะไรบางอย่างศิลปินกราฟฟิตี้บางท่านก็ให้คํานิยามการพ่นแบบนี้ว่าบอมบิ้งคือการพ่นทับกันในกลุ่มคนที่เล่นอาจจะด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือเป็นคําที่ไม่สื่อสารแท้จริงแล้วมันก็คล้ายกับเกมที่เล่นกันในวงแคบๆมีแต่คนเล่นเท่านั้นที่จะเข้าใจอย่างไรก็ตามก็มีศิลปินบางท่านที่เมื่อโตขึ้นและความคึกขนองถูกเปลี่ยนไปตามระยะเวลาความห้าวแบบวัยรุ่นลดลงรูปแบบงานก็ถูกทําให้สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมขึ้นโดยธรรมชาติของเราคือเพนทีเอ็มซีกลุ่มทีเอ็มซีครูกลุ่มของเราก็ย่อมาจากธรรมชาติภาษาอังกฤษก็คือทำแมชชีนในความคิดของเราคือในความเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันต้องมีความเจ็บปวดอยู่อยู่แล้วช่วงปีไหนครับเรื่องไหนเริ่มตอนเริ่มทําโดยถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณปี2002นะนี่คือตัวอย่างงานที่เรียกว่างานบอมนะครับก็คือ,อจะมีจะสังเกตว่าข้างในเนี้ยมันมีร่องรอยของคนที่เคยทํางานอื่นมาไว้ก่อนแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้นะครับคือมีการเอาสีสเปรย์มาพ่นให้เป็นงานแบบใหม่ไอ,ไอเด็กนี่มันก็อาจจะไม่ชอบหรือเคยอะไรเลาะเคยทำงานกันมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราทําให้มันสวยดีกว่าเป็นงานบอมจริงมันนานไปแล้วชื่อนำปากกาที่ใช้ในวงการนี้ชื่ออะไรนะสันติสันติครับโอเคสันติเอิ่มจริงๆแล้วทำเริ่มทำมาได้ประมาณกี่ปีแล้วฮะปีถ้าเอาลงกำแพงจริงผมทำประมาณปีครึ่งได้มั้งก่อนหน้านี้ก็คือชอบชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมก็ชอบเขียนชอบอะไรแบบเนี้ยฟังเพลงที่เราชอบพวกชิคกินพาร์คนิมบิสกิตอะไรเงี้ยแล้วก็เออปกซีดีการแต่งตัว MV อะไรเงี้ยมันเราชอบแบบนั้นเราก็เริ่มเออเริ่มทําเริ่มสนใจเวลาไปไปเจอใครหลายๆคนอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเจอคนที่คิดเหมือนกันอะผมโอรอนครับผมฟรีครับของผมห้อยครับ H O I E ห้อยโดยส่วนตัวพวกเราจะเน้นแบบว่างานที่แบบเน้นสนุกหรือว่าเป็นอะไรที่บอกว่าที่เป็นตัวเรามากกว่าที่เน้นเป็นตัวเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มง่ายๆก็เราเริ่มจากกำแพงเบอร์ลินคือตอนนั้นมันก็แบบว่าคนเขาก็เริ่มไม่พอใจเขามาพ่นสเปรย์ด่านายกมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟอนต์มาก่อนแล้วพอไปเรื่อยๆไอ้ตรงฟอนต์เนี่ยมันก็มันเริ่มเรื่องการเป็นศิลปะเข้ามามากขึ้นโอพอเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นศิลปะไปเลยเพราะว่ากราฟฟิตี้มันเป็นอะไรที่แบบสังคมแม่งไม่ค่อยยอมรับอยู่แล้วอะมันก็จะอีกเด็กช่างหรือว่าเออพ่นนู่นนี่นั่นแต่ความจริงแบบเหมือนบางทีเราแค่ทำมาถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดผ่านงานศิลปะในพื้นที่สาธารณะก็แค่นั้นอะไรแบบนี้มันก็เป็นกราฟฟิตี้มันก็มันคือกระบทอยู่แล้วอะมันมันคล้ายๆพังอะ่ะมันมันคือความมันไม่มันมีความเป็นกบฏอยู่อ่ะซึ่งซึ่งตอนนั้นเราเราก็ชอบไงตอนนั้นมันวัยรุ่นเราก็ยังอยากเพ่เรียกร้องความสนใจอะไรอย่างนั้นอะ่ะอย่างพวกเด็กช่างพ่นพับงานดาอะไรเงี้ยอันนั้นของแท้เลยนะอันนั้นคือการกราฟฟิตี้ของแท้เลยนะคือจะบอกว่าพวกอจําพวกงานแบบที่มันพ่นกันโนปีอุดข้ามอะไรพวกนั้นก็คือกราฟฟิตี้นั่นเลยใช่อันนั้นคือแบบว่าเดียวแท้เลยเดียวเลยฮะใช่แท้จริงแล้วรากฐานของกราฟฟิตี้นั้นถ้าจะพูดถึงต้นกําเนิดก็คงจะมาจากกลุ่มคนผิวสีในช่วงปลายของยุค1960พวกเขาไม่ใช่ดอกไม้ที่สวยงามปัญหาทั้งสังคมและการเหยียดสีผิวในยุคนั้นคือแรงบันดาลใจหลักที่ส่งผลให้กราฟฟิตี้กลายเป็นเครื่องมือประกาศตัวตนและเรียกร้องความยุติธรรมที่พวกเขาควรจะได้รับแต่ไม่สามารถส่งเสียงได้ดังมากเพียงพอถ้าจะให้เปรียบกราฟฟิตี้เป็นเชิงนัยยะก็คงจะเป็นโซเชียลมีเดียจากยุคที่ไร้อินเทอร์เน็ตสามารถถูกมองได้ในรูปแบบของศิลปะของการต่อต้านอำนาจทางกฎหมายดังที่ในหนังสือสตรีทแก๊งส์อธิบายถึงแรงกระตุ้นที่อยู่เบื้องหลังแก๊งข้างถนนและพฤติกรรมของพ
กราฟิตี้มันเป็นวิธีการเดียวที่จะทําให้รู้สึกโดดเด่นได้เหมือนเป็นใครบางคนสามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้รู้สึกได้ถึงการยอมรับเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเดียวของกลุ่มคนที่ด้อยฐานะทางสังคมที่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกกระหายของพวกเขาโดนจับอะไรเงี้ยก็มีทำทำอยู่ทำทำอยู่ตำรวจมาแต่แบบผมขอเจ้าของบ้านเขาแล้วตรงนี้ก็เลยไม่เป็นไรตำรวจก็แบบทําอยู่ตอนคืนเหมือนว่าส่องไฟมาเพราะว่าลงมาเลยลงมาเลยลงมาเราก็แบบถือกระป๋องสเปรย์ดูขึ้นเหนือหัวยืนติดกําแพงเหมือนในหนังอะเขาขนตัวผมทําไรอะไรเงี้ยบอกเออผมขอขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาให้แล้วเขาก็เรียกเจ้าของบ้านออกมาเจ้าของบ้านบอกเออขอแล้วก็จบที่เหมือนกันในมุมมองผมเนาะผมมองว่าถ้าแบบว่าอย่างมันบางกำแพงเนี้ยมันถูกพ่นไปแล้วหรือว่ามันมีคนมาทําให้มันเลอะเทอะไปแล้วอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคำยาพ่ายด่ากันหรือว่าเป็นเรื่องของแบบว่าปวดอ้างสถาบันอะไรกันอย่างเงี้ยก็แล้วแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นมันไม่เจริญหูเจริญตาอย่างเงี้ยแล้วมันวันนึงมันมีคนที่แบบชอบงานสิทธิ์งานกราฟิตี้ไปพ่นดีๆไปทําดีๆผมว่าไอ้ตรงนั้นน่ยมันจะกลายเป็นแบบเหมือนกราฟิตี้เป็นตัวหนึ่งที่เข้าไปช่วยทําให้พื้นที่มันดีขึ้นในอดีตนั้นเคยมีพื้นที่ชุมชนหนึ่งชื่อว่าแฟลตปาทองหมู่บ้านรังสิตซิตี้ที่แห่งนี้เคยมีทัศนียภาพที่งดงามแต่ก็ถูกปล่อยให้สุดสมตามการเวลาโปรเจกต์สวิตซิตี้ซึ่งจัดขึ้นโดยมือบอลศิลปินกราฟิตี้ชื่อดังของเมืองไทยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้สตรีทอาร์ตในการพัฒนาทัศนียภาพของที่บริเวณนี้ร่วมกับเด็กในชุมชนพี่รู้สึกยังไงกับงานประเภทนี้ครับแบบว่าชอบชอบดูใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วแบบว่าคิดยังไงกับการที่แบบมีงานแบบนี้ในชุมชนนะชอบอย่างเงี้ยผมว่าดีดีกว่าไปพ่นสถาบันนมุสบาลแล้วสถาบันนี้ผมว่ามันเป็นการได้ระบายออกไอ้ระบายออกแล้วเสียไปแหนหนึ่งครับก็คือในโดยส่วนตัวแล้วมองว่ามันเป็นการแบบว่าคล้ายๆเหมือนสร้างสีสันในชุมชนใช่ใช่ครับเป็นสร้างสีสันแบบว่ามันเจริญหูเจริญตากว่าสตรีทอาร์ตที่ถูกบรรจงทําด้วยความตั้งใจจนออกมาสวยงามสําหรับคนในชุมชนบางคนแล้วอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกในบางพื้นที่ก็ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้คึกคักขึ้นด้วยการดึงดูดคนเข้ามาซึ่งเป็นผลบวกที่เห็นได้ชัดจากงานศิลปะประเภทนี้เหนือสิ่งอื่นใดแล้วด้วยความเป็นมิตรของตัวการ์ตูนและสารที่ถูกส่งผ่านมันถูกออกแบบให้เข้าถึงง่ายกับทุกเพศทุกวัยและไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองในการเข้าเยี่ยมชมมุกฮาฮาหรือภาพตลกตลกที่ทำให้คนเดินผ่านไปมาได้ฉุกคิดขำหรือว่าจะมีอารมณ์ดีแค่นั้นก็เป็นเสน่ห์ของงานสตรีทอาร์ตแล้วหรือจะเรียกได้ว่านี่ก็ถือว่าเป็นแกลเลอรี่ข้างถนนที่อาจจะเป็นบันไดนำให้ประชาชนได้ศึกษาศิลปะแบบง่ายๆไม่ต้องถูกจัดแสดงในนิทรรศการที่หรูหราดูเข้าถึงยากอีกต่อไป